ওকে তো এই ভিডিওতে আমরা পাওয়ার সিরিজ নিয়ে একটু আইডিয়া নেওয়া ট্রাই করব যে জিনিসটা কি সেট কিভাবে কাজ করে আর আমরা কোন কাজে এই জিনিসগুলোকে ইউজ করতে পারি এটা করার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো যখন আমরা ওদিকে সলভ করব সলভ করার সময় আমরা এই মেথডটাকে ব্যবহার করব এখন যখন আমরা একটা জিনিসকে ব্যবহার করি তার একটু ইন্ট্রোডাকশন বা সেটা জিনিসটা কি সেটা সম্পর্কে একটা ফিল থাকলে আমাদের আসলে কাজ করতে একটু সুবিধা হয় বা জিনিসগুলোকে প্রোগ্রেস করতে সুবিধা হয় তো সেই কারণে একটা ইন্ট্রোডাকশন হিসেবে আমরা জাস্ট পাওয়ার সিরিজ জিনিসটা কি সেটা সম্পর্কে বিভিন্ন টার্ম এই জিনিসগুলোকে একটু দেখে রাখবো আচ্ছা তো পাওয়ার সিরিজটা আসলে তেমন কিছুই না এটা হলো আমাদের একটা ইনফাইনাইট পলিনোমিয়াল যেটা পাওয়ারটা ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে এবং পাওয়ার হিসেবে আমরা এখানে পজিটিভ ইন্টিজার নাম্বার নিব আমরা কোনো নেগেটিভ এবং নন ইন্টিজার নাম্বার এখানে কনসিডার করবো না তো পাওয়ার সিরিজের জেনারেল যেই শেপটা সেই শেপটা দেখতে অনেকটা এরকম আছে যে এম ইকুয়াল টু জিরো থেকে ইনফিনিটি এখানে এ এম এক্স মাইনাস এক্স নট টু দি পাওয়ার এম মানে ইউজুয়ালি আমরা যেই ধরনের পাওয়ার সিরিজ নিয়ে কাজ করব সেগুলোর ফর্মেটটা অনেকটা এরকম হবে এখন এখানে এ এম যে কোয়েফিসিয়েন্ট আছে সেগুলো দেখতে বিভিন্ন রকম হতে পারে লাইক এখানে হতে পারে এম টু দি পাওয়ার এন লাইক এখানে হতে পারে এম টু দি পাওয়ার এন ডিভাইডেড বাই এম প্লাস ওয়ান ফ্যাক্টোরিয়াল এটা হতে পারে ই টু দি পাওয়ার এম ফ্যাক্টোরিয়াল এরকম বিভিন্ন ধরনের ফর্মে আমাদের কোয়েফিসিয়েন্টের ভিতর আসতে পারে কিন্তু তার সাথে আমাদের এরকম কি থাকবে একটা পলিনোমিয়াল টাইপের টার্ম থাকবে ওকে তাহলে আরেকবার আমাদের এখানে কি থাকবে একটা পলিনোমিয়াল আলাদা টার্ম থাকবে এবং তার সাথে একটা কোফিসিয়েন্ট থাকবে আর পলিনোমিয়ালের যে পাওয়ারগুলা সেই পাওয়ারগুলো জিরো থেকে শুরু করে ইনফিনিটি পর্যন্ত যাবে যেখানে এন কে আমরা কনসিডার করছি কি হিসাবে এন উইল বি আ পজিটিভ ইন্টিজার নাম্বার ঠিক আছে এন এর ভ্যালু ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এইট এভাবে চলবে এম এর ভ্যালু জিরো আমরা এক্সেপ্ট করব বাট কোনো নেগেটিভ নাম্বার এবং ডেসিমাল নাম্বার বা ফ্র্যাকশনাল নাম্বার সেগুলোকে আমরা কাউন্ট করবো না ওকে সো এখন কথা বলে এই জিনিসটাকে আমরা ইউজ করতে চাই কেন বা এখানে যে টার্মগুলো আছে এগুলো তারাই আমরা কি বুঝছি তো এগুলোকে আমরা ইউজ করি যখন আমাদের কাছে কঠিন কোনো একটা ফর্মেট থাকে যেটার ইন্টিগ্রেশন অথবা ডিফারেন্সিয়েশন করা আমাদের জন্য একটু কঠিন বা সেটার ইন্টিগ্রেশন তো আমাদের এলিমেন্টারি ফর্মেটে আসছে না তখন ওই ফাংশনটাকে আমরা চাইলে একটা পাওয়ার সিরিজে কনভার্ট করে তুলতে পারি এবং পাওয়ার সিরিজে কনভার্ট করার পর যেহেতু এখানে সব শুধু পলিনোমিয়ালে থাকবে সেটার উপর আমাদের যে ডিফারেন্সিয়াল অথবা ইন্টিগ্রাল অপারেটরগুলো আছে সেগুলো অপারেট করা কিন্তু খুব সহজ কারণ আমাদের একটা পাওয়ার সিরিজের ভিতরে কি থাকবে বিভিন্ন পলিনোমিয়াল টার্মস থাকবে তো পলিনোমিয়াল টার্মস থাকলে সেটাকে ইন্টিগ্রেট করার জন্য আমরা ইন্টিগ্রেশন অফ এক্স টু দি পাওয়ার এন ডি এক্স এই ফর্মুলাটা ব্যবহার করে ফেলতে পারবো টু দি পাওয়ার এন প্লাস ওয়ান ডিভাইডেড বাই এন প্লাস ওয়ান প্লাস সি আবার সেটাকে ডিফারেন্সিয়েট করাও কিন্তু আমাদের জন্য বেশ ইজিয়ার কারণ তখন আমাদের কাছে এই ফর্মুলাটা কিন্তু আছে যে এন এক্স টু দি পাওয়ার এন মাইনাস ওয়ান তো এই ধরনের বিভিন্ন অপারেশন গুলাকে যাতে আমরা সহজে করতে পারি তাই আমরা একটা কম্পিটেড ফাংশনকে কিছু কনভার্ট করে ফেলতে পারি একটা পাওয়ার সিরিজে কনভার্ট করে ফেলতে পারি ঠিক আছে তো এই জিনিসটা আমাদের কাছে অনেক বেশি সুবিধা দেয় যখন আমরা বিভিন্ন ধরনের অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন সলভ করতে যাই যাদের কোয়েফিসিয়েন্ট গুলো কনস্ট্যান্ট থাকে না ভেরিয়েবল হয়ে যায় তো ভেরিয়েবল কোয়েফিসিয়েন্টে কাজ করা আমরা জানি বেশ কঠিন টাইপের আর সেগুলোর ভিতরে একটা নির্দিষ্ট টাইপের ফর্মেট থাকা লাগে যে এই ফর্মেট হলে এভাবে করতে হবে এই ফর্মেট হলে এভাবে করতে হবে বাট কিছু কিছু জিনিস আছে যাদের ফর্মেট গুলো এতটাই কমপ্লিকেটেড হয় যে সেগুলোকে নর্মাল এলিমেন্টারি যে ফাংশনগুলো আছে সেগুলো দ্বারা ইন্টিগ্রেট করাটা বা সেগুলোর দ্বারা ওই ফর্মেটগুলো তো ফেলা বেশ কঠিন হয়ে যায় সেক্ষেত্রে আমরা ওই জিনিসটাকে একটা পাওয়ার সিরিজে কনভার্ট করে ফেলি এবং সেখান থেকে আমরা সলিউশনটা বের করে নিয়ে আসতে পারি তো কিভাবে করতে হয় সেটা আমরা পরে দেখবো না হয় আমরা এখন যেটা দেখার ট্রাই করছি সেটা হলো পাওয়ার সিরিজ জিনিসটা কি ওকে তো যেমন আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে স্টার্ট করি লাইক আমরা জানি যে ইটু দি পাওয়ার এক এটার একটা পাওয়ার সিরিজ আছে রাইট এটার পাওয়ার সিরিজটা দেখতে কেমন হয় এটার পাওয়ার সিরিজটা দেখতে হয় এই রকম যে এক্স টু দি পাওয়ার এম ডিভাইডেড বাই এম ফ্যাক্টোরিয়াল এম এর ভ্যালু জিরো থেকে শুরু করে ইনফিনিটি তো এটাকে যদি আমি একটু স্ট্রেচ আউট অবস্থায় লিখি তখন আমরা দেখতে পাবো আমাদের এরকম একটা টার্ম আসবে ওয়ান প্লাস এক্স প্লাস এক্স স্কোয়ার ডিভাইড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স কিউ ডিভাইডেড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স টু দি পার ফোর ডিভাইডেড বাই ফোর ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস টোটাল ডট এরকম করে চলতে থাকবে তো এখানে আমরা এই যে টার্মটা লিখলাম এটাই হলো আমাদের ইটু দি পার এক্সের পাওয়ার সিরিজ আমি যদি উপরেটার সাথে কম্পেয়ার করে একটু বলতে চাই উপরেটার সাথে কম্পেয়ার করলে আমাদের যে এম এর ভ্যালু সেটা হলো ওয়ান বাই এম ফ্যাক্টোরিয়াল
এটা বোঝার জন্য আমাদের আসলে এর গ্রাফটাকে একটু দেখা লাগবে এবং দেখা লাগবে যে এক্স নটটাকে যদি আমরা হালকা একটু টুইক করি টুইক করলে জিনিসটাতে কি চেঞ্জ আসে তো সেই জিনিসটা দেখার জন্য আমরা এখন একটু ডেস্ট মসে এই গ্রাফ গুলাকে দেখার ট্রাই করব। কাছাকাছি সেটা হলো ওই যে ওয়াই গোস টু ওয়ান এই গ্রাফটা কেন দিলাম তো দেখতে পাচ্ছি সেটা আমাদের এমন একটা গ্রাফ আছে যে গ্রাফটা কিন্তু আমাদের মেইন যে ফাংশনটা সেটাকে তেমন একটা ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছে না তাই আমরা যেটা করতে পারি আমরা আরেকটা টার্ম এখানে অ্যাড করতে পারি যেটা হলো এই যে ওয়ান প্লাস এক্স একটা টার্ম আমরা অ্যাড করলাম তা এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু আমাদের একটা ট্যানজেন্ট লাইন দিচ্ছে যেটা আগেরটা থেকে একটা বেটার অ্যাপ্রক্সিমেশন রাইট আগেরটা থেকে একটা বেটার অ্যাপ্রক্সিমেশন আমি যদি আরো একটা টার্ম এখানে অ্যাড করি সে টার্মটা হলো কি একটু স্কোয়ার বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল এখন দেখতে পাচ্ছি এটা কিন্তু অলমোস্ট আমাদের আগেরটা থেকে আরো বেশি কাছে ঠিক আছে না আরো বেশি কাছে নিয়ে যাচ্ছে জিনিসটাকে এই টাইপ ঠিক আছে আমি যদি এখন আরেকটা টার্ম অ্যাড করি এখানে তাহলে কি হবে তাহলে দেখতে পাচ্ছি সেটা কিন্তু এখন আরো বেশি অ্যাপ্রক্সিমেশন আমাদেরকে দিতে পারছে আরেকটা টার্ম অ্যাড করে দেখি কি হয় ওকে আরেকটা টার্ম অ্যাড করলে এই যে পার্টটুকু এই পার্টটুকু কিন্তু অলমোস্ট আমাদের কি হয়ে গেছে একদম এক্সাক্ট সেম হয়ে গেছে এইবারে আমরা সবগুলোকে একটা একসাথ করি এবং একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস দেখার ট্রাই করি ঠিক আছে সবগুলোকে আমরা একসাথ করলাম দেখতে পাচ্ছি যে এক্সের ভ্যালু আমরা যত ইনক্রিজ করছি অর্থাৎ যত আমরা টার্ম ইনক্রিজ করছি তত কিন্তু আমাদের জিনিসটা একটা ভালো অ্যাপ্রক্সিমেশন দিচ্ছে কিন্তু এখানে একটা ক্যাচ আছে সেটা হলো অ্যাপ্রক্সিমেশনটা কিন্তু এই যে আমাদের এখানে যে জিরো যে বিন্দুটা আছে এই বিন্দুটার কাছাকাছি ভালো অ্যাপ্রক্সিমেশন দিতে পারছে আমরা যদি এইখানে দেখি কোনো হায়ার টার্মসও কিন্তু আমাদের এই জায়গায় ভালো কোনো অ্যাপ্রক্সিমেশন দিতে পারছে না ইনফ্যাক্ট আমাদের এই জায়গাটাতেও কিন্তু ভালো কোনো অ্যাপ্রক্সিমেশন গ্রাফটা দিতে পারছে না বা পলিনা দিতে পারছে না তো এই জিনিসটাকে আমরা আসলে বুঝি বুঝাই যে আমাদের যে সিরিজটা আমরা লিখলাম সেই সিরিজটা আসলে এক্স ইকুস টু জিরোর অ্যারাউন্ড সেন্টার করা তো এখন সাপোজ আমরা এই পয়েন্টে চাচ্ছি না আমরা চাচ্ছি যে আমাদের ইউ টু যে গ্রাফটা আছে এক্স গ্রাফটা আছে সেই গ্রাফটা তো এরকম সেটার এক্স ইকুস টু থ্রি বিন্দুতে গ্রাফটার একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন আমরা দেখতে চাচ্ছি ওকে সো মাত্র আমরা যেটা দেখলাম সেটা হলো এক্স ইকুস টু জিরোর অ্যারাউন্ডে সেন্টার একটা গ্রাফ যদি হয় তখন সেটার জন্য পলিনোমিয়াল হিসেবে আমরা কোন জিনিসটাকে চুজ করতে পারি তো আমরা দেখলাম যে এরকম একটা পলিনোমিয়াল যদি আমরা চুজ করি সেটা কিন্তু বেশ ভালো একটা অ্যাপ্রক্সিমেশন দিচ্ছে বাট সমস্যাটা কোথায় সেটা হলো সে এক্স ইকুস টু জিরোর আশেপাশে ভালো অ্যাপ্রক্সিমেশন দিতে পারলেও এর দূরে কোনো জায়গায় ভালো অ্যাপ্রক্সিমেশন দিতে পারে না তো এই ধরনের অ্যাপ্রক্সিমেশনকে আমরা বলি যে এইটা সেন্টার অ্যারাউন্ড এক্স ইকুস টু জিরো অর্থাৎ এই পলিনোমিয়ালটা আমার ইউটিউবে পারে এক্স কে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবে বাট অনলি ইন দ্য ক্লোজ প্রক্সিমিটি অফ এক্স ইকুস টু জিরো এখন আমরা যদি চাই যে আমরা এক্স ইকুস টু জিরোর থেকে দূরে যাব হ্যাঁ এক্স ইকুস টু থ্রি বা ফোর বা ফাইভ এরকম কোনো জায়গায় আমরা ফাংশনের গ্রাফটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করতে চাই সাপোজ আমি বললাম যে এক্স ইকুস টু থ্রি এই যে পয়েন্ট আছে এই পয়েন্টটাতে আমাদের গ্রাফটা তো এই জায়গায় রাইট তো আমি এইরকম একটা জায়গায় অ্যাপ্রক্সিমেশনটা করতে চাই আমি এমন একটা পলিনোমিয়াল আনতে চাই যেটা এই জায়গাটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করবে হ্যাঁ একটু আগে আমরা যেটা বের করেছিলাম সেটা ছিল এই জায়গার অ্যাপ্রক্সিমেশন এখন আমি চাচ্ছি এই জায়গাটার অ্যাপ্রক্সিমেশন তো এইটা করার জন্য আমার কি চেঞ্জ করা লাগবে সেটা আমরা দেখা ট্রাই করব। আমি একটু আমার বোর্ডে ফিরে যাই 
ওকে তো এখানে আমরা দেখলাম কি যে এক নট এই জিনিসটা আমাদের সেন্টার অফ সিরিজ ছিল তো প্রথমে যে আইডিয়াটা মাথায় আসতে পারে সেটা হলো আমরা হয়তো এক্স এর জায়গায় এক্স মাইনাস জিরো লেখা আছে এখানে হয়তো এক্স এর জায়গায় এক্স মাইনাস জিরো লেখা এখানে হয়তো এক্স এর জায়গায় এক্স মাইনাস জিরো লেখা সেই কারণেই হয়তো জিনিসটা এক্স ইকুয়াল টু জিরোতে সেন্টার ছিল অর্থাৎ এক্স ইকুয়াল টু জিরোর আশেপাশে বা ক্লোজ প্রক্সিমিটিতে সে আমাকে ভালো রেজাল্ট দিচ্ছিল তাহলে একটা চেঞ্জ কি করা যেতে পারে জিরোর জায়গায় আমরা যেই জিনিসটা চাই দ্যাট ইস থ্রি সেটা বসিয়ে দিই অর্থাৎ আমাদের ফার্স্ট কেস হতে পারে যে আমরা এরকম একটা ফাংশন চাই যে ওয়ান প্লাস এক্স মাইনাস থ্রি প্লাস এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার ডিভাইডেড বাই টু ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস এক্স মাইনাস থ্রি হোল কিউব ডিভাইডেড বাই থ্রি ফ্যাক্টোরিয়াল প্লাস ডট 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 এরকম করে চলতেই থাকবে যেটাকে যেটাকে আমরা যদি ফাংশন আকারে লিখি আমরা অবশ্যই অবশ্যই এভাবে লিখতে পারবো যে এম ইকুয়াল টু জিরো টু ইনফিনিটি এক্স মাইনাস থ্রি টু দি পাওয়ার এম এম ফ্যাক্টোরিয়াল এবং আমাদের গেস হলো এটা যে ই টু দি পাওয়ার এক্স কে আমি এইভাবেও লিখতে পারি তবে এই ফাংশনটা আমাদের ই টু দি পাওয়ার এক্স কে রিপ্রেজেন্ট করবে কোন জায়গায় এক্স ইকুয়াল টু থ্রি এর আশেপাশে তো এটাকে আমরা একটু গ্রাফে বসিয়ে দেখি যে দেখতে কেমন আসে তাহলে আমাদের জন্য ব্যাপারটা একটু কনভিনসিং হবে ওকে সো আমরা গ্রাফে ফিরে আসলাম এবং আমরা যদি এখানে একটু খেয়াল করি এই যে সাত থেকে শুরু করে আমি কিন্তু সবগুলোই আবার লিখে রেখেছি এখানে ঠিক আছে এই যে ওয়ান এক্স এর জায়গায় এক্স মাইনাস থ্রি এখানে এক্স এর জায়গায় এক্স মাইনাস থ্রি এক্স মাইনাস থ্রি হোল স্কোয়ার এইভাবে আমি কয়েকটা টার্ম নিয়ে এখানে কিন্তু লিখে রেখেছি তো আমরা একটু বসিয়ে দেখি যে জিনিসগুলো অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারে কি পারে না তো যখন আমি জাস্ট দুইটা টার্ম নিলাম তখন আমার এই ব্লু রেখাটা আসলো যেটা অবভিয়াসলি আমাদের রেড যে লাইনটা আছে এটা দুবার এক্স সেটার কোনো ভালো অ্যাপ্রক্সিমেশন না আচ্ছা আমরা একটু টার্ম বাড়াই কারণ আমরা জানি টার্ম বাড়ালে আমাদের প্রিসিশন বাড়ে তো বাড়ালাম বাড়ালে দেখা গেল এখনো কিন্তু জিনিসটা অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারছে না বেশ ভালো একটা গ্যাপ কিন্তু আছে শ্রুতিতে প্রথম ভ্যালুটা হলো আমাদের এই রকম খেয়াল করি এই যে আমার আমার অ্যাপ্রক্সিমেশনটা বলছে এক্সি কোচ শ্রুতিতে ভ্যালু হওয়া উচিত কত ওয়ান বাট অ্যাকচুয়ালি এক্সি কোচ শ্রুতিতে ভ্যালু কিন্তু টোয়েন্টি এর কাছাকাছি হয় টোয়েন্টি বলছি একটু দেখি আমরা রাইট এই যে টোয়েন্টি এর কাছাকাছি কোনো একটা ভ্যালু আসছে আচ্ছা আর একটু বাড়িয়ে দেখি কি আছে তো অনেকটা টার্ম আমি বাড়ালাম এখনো দেখতে পাচ্ছি বেশ ভালো একটা ভেরিয়েন্স কিন্তু এখানে দেখা যাচ্ছে আচ্ছা এমনি যদি টার্ম বাড়াই আরো এখনো অ্যাপ্রক্সিমেট হচ্ছে না আরো যদি বাড়াই এখনো কিন্তু হচ্ছে না তার মানে এখানে কোন জায়গায় একটা সমস্যা আছে এবং সমস্যাটা কোথায় সেটা আমরা একটু বলি ওকে তো যেটা বলছিলাম যে আমাদের প্রবলেমটা হলো অ্যাকচুয়ালি এই যে সেন্টারটা যে আমরা শিফট করলাম সেই সেন্টার শিফট করার ফর্মুলাটা সেন্টারকে আসলে জাস্ট এভাবে মিয়ারলি এই রকম করে শিফট করে দিলেই হয় না সেন্টার শিফটের সময় আমাদের কোয়েফিশন গুলাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যায় তো এই কোয়েফিশন গুলা বের করা আমাদের বেশ টিডিয়াস একটা ব্যাপার এবং আমরা সেটা করতে চাচ্ছি না এই ভিডিওর উদ্দেশ্য সেটা না তা আমি যেটা করলাম সেটা হলো এটার অ্যান্সারটা কি হবে সেটা আমি জানি কোয়েফিশনটা কি করার দরকার সেটা আমার জানা আছে আমি সেটা একটু বসিয়ে দেখিয়ে দিই যে এখানে কি চেঞ্জ করলে জিনিসটা এক থেকে টু থ্রিতে সেন্টার করা যাবে তো যেটা করা লাগে সেটা হলো আমাদের সবগুলো যে কোয়েফিশিয়েন্ট সেটার সাথে এক্স টু দি বা থ্রি এই জিনিসটা গুন দেওয়া লাগে অর্থাৎ এখানে যে থ্রিটা আছে না সেই থ্রিটাই আমাদের এখানে গুন যাবে আর পাওয়ারে তো অবভিয়াসলি আমাদের এম আছে এই কাজটা যদি আমরা করি তাহলে আমাদের যে ফাংশনটা আছে সে ফাংশনটা এক্স ইকুয়াল টু থ্রি এর আশেপাশে ই টু দি পাওয়ার এক্স প্রেডিক্ট করতে পারবে তো সেই চেঞ্জগুলো আমরা এখানে একটু গ্রাফে করে দেখবো যে এটা আমাদের একটা ব্রেটার প্রেডিক্টার হচ্ছে নাকি হচ্ছে না ওকে সো লক্ষ্য করি প্রতিটা ফাংশনের আগে কিন্তু আমি এখন ই টু দি পাওয়ার থ্রি দিয়ে গুণ করে নিয়েছি রাইট আগে যেটা ওয়ান প্লাস এক্স মাইনাস থ্রি ছিল সেখানে আমি ই টু দি পাওয়ার থ্রি দিয়ে গুণ করে নিয়েছি এবার একটু খেয়াল করি আমরা জাস্ট দুইটা টার্ম নিলাম খেয়াল করি এই যে নিউ যে লাইনটা সেটা কিন্তু এক্সি কোচ শ্রুতের আশেপাশে ই টু দি পার এক্স কে বেশ ভালোভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে পারছে ইভেন একটা জায়গায় সেটা কিন্তু একদম এক্সাক্টলি সেম হয়ে গেছে এবং এটা হলো ওই পয়েন্টে আমাদের ট্যানজেন্ট লাইনটা আচ্ছা আমরা একটু টার্ম বাড়াই টার্ম বাড়ালে দেখা যাচ্ছে এটা কিন্তু আরও ভালোভাবে জিনিসটাকে অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারছে এক্সি কোচ থ্রি এর অ্যারাউন্ডে আমি যদি আরও কিছু টার্ম বাড়াই এখানে এই যে এখন কিন্তু আরো বেশ ভালোভাবে অ্যাপ্রক্সিমেট করতে পারছে বুঝতে পারছি টার্ম বাড়াতে বাড়াতে আমি যদি টোটাল নয়টা টার্ম নিতাম তাহলে কিন্তু একদম খুব একদম প্রায় ম্যাচই করে গেল এই গ্রাফটা দুইটা তো এখানে কিন্তু অ্যাপ্রক্সিমেশনটা আরো বেশ ভালো হচ্ছে তো বুঝতেই পারলাম আমরা যে আমাদের ফাংশনের সেন্টার বলতে আমরা কি বুঝছি পাওয়ার সিরিজের সেন্টার এবং পাওয়ার সিরিজের সেন্টার চেঞ্জ করার জন্য আমাদের বেশ ক
আর আরেকটা জিনিস আমরা দেখলাম যে ওই সেন্টারের আশেপাশে একটা রিজন থাকে যে রিজন পর্যন্ত ফাংশনটা গ্রাফটাকে প্রেডিক্ট করতে পারে এর বাইরে প্রেডিক্ট করতে পারে না তো ওই যে রিজনটাকে আমরা বলি রেডিয়াস অফ কনভার্জেন্স ঠিক আছে সো যখনই আমরা সিভিল সলিউশন দিয়ে জিনিসটাকে বের করব তখন আমাদের মাথায় কিন্তু রাখতে হবে এটাকে আমরা পার্টিকুলার একটা পয়েন্ট বা একটা সেন্টারের অ্যারাউন্ড জিনিসটা হিসাব করা ট্রাই করছি এবং বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আমরা এক্সিকুলস টু জিরোতে সেই জিনিসটা করে থাকি আর কি তো এই ব্যাপারগুলাই ছিল আমাদের মোটামুটি পাওয়ার সিরিজ সম্পর্কে একটা ইন্ট্রোডাকশন হিসেবে পাওয়ার সিরিজটা কিছুই না জাস্ট একটা কমপ্লিকেটেড ফাংশনকে অলিনোমিয়াল আকারে প্রকাশ করার উপায় যেভাবে প্রকাশ করলে আমাদের কি হবে ইন্টিগ্রেশন ডিফারেন্সিয়েশন গুলা করা ইজিয়ার হবে সেক্ষেত্রে আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা কোন সেন্টারের আশেপাশে জিনিসটা করছি এর বাইরের কোন একটা পয়েন্টে জিনিসটা কিন্তু ভালো রেজাল্ট দিতে পারবে না এবং সেটার জন্য আমাদের বোঝা লাগবে রেডিয়াস অফ কনভার্জেন্স জিনিসটা কি যেটা আমাদের আপাতত ওডি সলভ করার জন্য তেমন একটা ইম্পর্টেন্ট কোনো টপিক হবে না তো ইন্ট্রোডাকশন হিসেবে আমরা পাওয়ার সিরিজ এতটুকুই রাখলাম পরবর্তীতে আমরা এইটাকে ব্যবহার করে অর্ডিনারি ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন কিভাবে সলভ করা লাগে সেগুলোকে ধীরে ধীরে দেখার চেষ্টা করবো সো এই ভিডিও এতটুকু পর্যন্তই